Ticaret İnsanlık tarihi kadar eski olan ticaret kavramı, kısaca mal ve hizmetlerin üretimden tüketime kadar geçen zamanda değer taşıyan başka nesnelerle değişimi anlamına gelir. İlk başlarda takas yoluyla icra edilen ticaret sanatı, Lidyalıların parayı icat etmesiyle bugünkü anlamını kazandı. Bölgesel anlamda orta çağda başlayan ticaret, yeni uygarlıkların devletlerin kurulmasıyla daha da büyüdü ve kıtalar arası bir hareket haline dönüştü. İpek yolu, baharat yolu gibi ticari rotalar oluşmasıyla uygarlıklar arası ticaret ve kültürel paylaşımlar hız kazandı. Pusulanın bulunmasıyla birlikte ise bu rotalar yavaş yavaş önemini yitirmişti ve insanlık yeni ufuklara yelken açıyordu. Gelişen denizcilik ve ulaşım imkanlarının artması sayesinde 15. ve 16. yüzyılda coğrafi keşifler ortaya çıkmış, yeni yerler ve rotalar dünya ticaret hayatına dahil olmuştu. Bu dönemde dünyanın yuvarlak olduğunu düşünen Cenevizli bir denizci, Hindistan'ın doğusuna batıdan deniz yoluyla giderek varacağını düşünüyordu. Buna dayanarak Hindistan'a yeni bir ticari rota oluşturmak amacıyla yola çıktı. Yolda geçirdiği yaklaşık iki aydan sonra tam umutların tükenmeye başladığı anda gökyüzünde martılar göründü ve toprak kokusu etrafı sardı. Evet, nihayet gelmişlerdi. Lakin geldikleri yer Hindistan değil, bugünkü Amerika kıtasıydı. Christoph Kolomb toprağa ilk ayak bastığında dünyanın artık daha da küçük bir yere dönüştüğünü düşündü mü bilinmez. Ama bir konuda sanırım hemfikiriz. O da bu meraklı denizcinin keşifler atlasına yazılmaya hazır yeni sayfalar eklemiş olmasıdır. Dünya küçüldükçe yapılabileceklerin sayısı giderek arttı, ihtiyaçlar arttı. İhtiyaçları karşılamak için kaynakların ve üretimin de aynı hızla artması gerekiyordu. Kolomb'un keşfettiği kıtaya Amerika adı verilmiş ve orada yeni devletler kurulmuştu. Milyonlarca insan bu kıtaya göç edip burayı kendine yurt edilmişti. O insanlardan biri, insanların artan ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak için kafa yorarken, dünyadaki üretim sistemini kökten değiştiren bir fikir buldu. Fabrikasına bant sistemi kurdu ve ilk seri otomobil üretimini başlatan kişi oldu. Bu kişi... Henry Ford'tu. Ford T1 ise dünyanın ilk seri üretim arabasıydı. Bu, dünyada araç sayısını arttırdı. Ulaşım daha hızlı ve kolay hale geldi. Bu da daha fazla ürünü daha çok insana daha hızlı ulaştırmak anlamına geliyordu. Bu hızlı gelişim bilgiyi de arttırdı. Bilgi arttıkça bilgiyi depolama ve paylaşma ihtiyacı arttı. Bu hikayede insanlığın abaküslerle başlayıp İngiliz Alan Turing'in şifreleme sistemleriyle temeli atılan, sonrasında Alman Konrad Zuss'un gerçek anlamda ilk bilgisayarı tasarlamasıyla devam eden ve günümüzde tüm dünyayı avucumuzun içine sığdıran akıllı telefon ve PC'lere uzanan bilginin toplanma ve küresel bir ağa dönüşme yolculuğunun hikayesidir. Daha bir sürü dönüm noktası saymak mümkün. Ancak hepsinde dikkati çeken asıl şey, kararlı, çalışkan ve cesur insanların çabaları sonucu gerçekleşen olaylar olması. Tam olarak tarihi böyle insanlar şekillendirir. İşte bizim hikayemizde yakın zamanda yaşanmaya başlamış ve hala yazılmaya devam eden bir hikaye. İçinde büyük bir heyecan ve girişimcilik ruhu taşıyan Kanada doğumlu bir Türk genci hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. Dünyaya açılmak isteyen, yeni ülkeleri ve pazarları keşfetmeye istekli şirketleri amaçlarına ulaştırmak istiyordu. Bunun için Kanada'da birleşik ofis hizmeti veren bir şirket kurdu. Kanada'ya gelen kişilerin yollarını kaybetmemeleri için televizyon ve gazeteleri gezip ücretsiz bilgilendirmeler yaparken, bir yandan da büyük şirketlerin zincirlerini kırıp dünyaya daha kolay açılmaları için şehirlerin ticaret odalarında ve girişimcilik merkezlerinde ücretsiz seminerler verdi. Tek amacı yardım etmekti. Önce Türkiye'de İzmir, Hatay, İstanbul ve Ankara'da, ardından Singapur, Londra ve New York'ta şubeler açtı. Artık Türk şirketleri farklı ülkelere, farklı ülkedeki şirketler Türkiye'ye World 17 vasıtasıyla gelip faaliyete başlıyordu. Bu arada çevresinde sayısız iyi yürekli insan belirdi ve sürekli ona yardım eli uzatarak destek oldular. 
Adam Garipoğlu da kendisine uzanan eli diğer insanlara uzatarak bir yardımlaşma köprüsü kurdu. Kenya ve Fas'ta kurduğu SOS köyleriyle kimsesiz çocukları ve anneleri bir araya getirdi. Öncesinde kendi imkanlarıyla, daha sonra ise World 17 aracılığıyla durmaksızın insanlara yardım etmeye devam etti. Peki basit ve güzel bir hayatı bırakıp bu zorlu yola onu ne çıkarmıştı? Bir insan hayatında en fazla kaç hayatı değiştirebilir? Ya da dünyada unutulmamanın tek yolu heykelinin dikilmesi midir? İşte bu sorulara sadece para kazanmak değil, yardım etmek ve birlikte büyümek felsefesiyle cevap bulan Adam, yeni şeyler keşfetmek isteyen herkesin yanında olan profesyonel ve dostane bir yapı oluşturdu. Nitekim 2015 yılında başladığı macerasında çalışkan, kararlı ve cesur bir insan olarak şirketini 5 yılda 3 kıtaya ve 5 ülkeye taşıdı. Tarihten aldığı ilhamla ve hiç vazgeçmediği hayalleriyle fark yarattı ve geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Ve bu yolda sizlere de çok ama çok iş düşüyor. World 17 Gelin birlikte keşfedelim.